பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் நவம்பர் பதினொன்று முதல் வி ஹவுஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மிக மிக அவசரம் திரைக்கதை இயக்கம் சுரேஷ் காமாட்சி பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கீஸ் டாட் கோ வணக்கம் வெங்கட் சுபா டூரிங் டாக்கீஸ் இப்ப நம்ம கூட இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது ஜெயந்த் சின்னத்திரை நடிகர் சங்கத்தோட ட்ரெஷரர் அது மட்டும் இல்லை இப்போ சமீபத்தில் நடந்த சின்னத்திரை நடிகர் சங்கம் மலேசியா விழாவோட ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஹெட் ஒரே தலையாக இருந்து அவ்வளோ பேரே இழுத்துட்டு போனவர் அவ்வளோ ப்ரோக்ராமே டிசைன் பண்ணவர் இன்ஃபேக்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி முப்பது பேரை ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு ஹேண்டில் பண்ணவர் பேசிக்கலி வெரி பிக் ஆர்டிஸ்ட்டு டெலிவிஷனில் ரொம்ப சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு அந்த காலத்து ஏவி மிஸ்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவர் மறக்க முடியாது அண்ட் இஸ் அ வெரி குட் பரதநாட்டியம் கிளாசிக் டான்ஸ் நிறைய டேலண்ட்டு பட் இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் அவர் ஹெட் பண்ணி எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் அவர் தலையில் வந்தது அதை சிறப்பாக பண்ணி நாளைக்கு சன் டிவியில் வரப்போகிற நிகழ்ச்சியில் அத்தனை சின்ன சின்னத்திரை நட்சத்திரங்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காரு அவரை வரவேற்போம் அவரோட பேசுறதுக்கு நமக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது ஏன்னா நீ சமீபத்தில் பார்த்துருப்பீங்க அதில் முதல்ல நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பேசுவோம் டூரிங் டாக்கீஸ் அப்படிப்பட்டது தானே வணக்கம் ஜெயந்த் வணக்கம் சார் ரொம்ப நன்றி ஜெயந்த் இங்கே வந்து நான் வந்து டூரிங் டாக்கீஸ் ரிப்போர்ட்டராக சில கேள்வி கேட்க போகிறேன் தயவு செஞ்சு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சார் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் டூரிங் டாக்கீஸோட ரிப்போர்ட்டராக கூட நீங்கள் வந்து எங்களுடைய கமிட்டி மெம்பர் அந்த கமிட்டி மெம்பராக நீங்கள் வந்து கூப்பிட்டதுனால தான் நான் வந்து அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நான் இதை வந்து ஒத்துக்கிட்டேன் முதல்ல நிச்சயமாக சார் ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது ஆனால் அது ஜனங்களுக்கு வரலை அங்கே சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க இங்கே இட்லி கிடைக்கல அங்கே சாம்பார் கிடைக்கல இது மட்டுமே ஜனங்களுக்கு வருது ஸோ நாளைக்கு வரப்போகிற இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னென்ன ஹைலைட் இருக்கும் இதனுடைய பேக்ரவுண்டில் யார் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி இதை அச்சீவ் ஆச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து முதல் முதல்ல வந்து பாலு அவர் இது வந்து பாலு பாலு என்றவர் வந்து இது வந்து டிவைன் மீடியா பாலு டிவைன் மீடியா மலேசியா மலேசியா அவர் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்தார் அதுக்கப்புறமா வந்து இங்கே வந்து ராஜேஷ் பிரியா அவங்க வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து அவர் மூலியமாக வந்து இந்த சன் டிவிலேருந்து ஒளிபரப்பு பார்க்குறதுக்கு எல்லாருடைய முயற்சியும் பண்ணி அவங்க வந்து ரொம்ப உழைச்சிருக்கிறாங்க அங்கே மலேசியாவில் வந்து ஈவெண்ட் ஹீரோ என்றவர் வந்து சுப்ரா அவர் வந்து இதுக்கு ஒளி உழைச்சிருக்கிறாரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சொல்ல போனோம்னாக்கா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்னுடைய முக்கிய காரணம் என்னன்னாக்கா வேறு எந்த விதத்துலேயும் மாறாமல் இருக்கணும் இந்த வந்து ப்ரோக்ராம் மட்டுமே சக்ஸஸ் ஆகணும்ன்ற ஒரு குறிக்கோளோடு போனேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் ஒருத்தம் கிடையாது இதில் வந்து இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து பேக்ரவுண்டில் வந்து நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ கற்பகம் ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க சதீஷ் சார் ஒர்க் பண்ணிக்கிறாரு அப்புறமா ரிஷி சார் ஒர்க் பண்ணிக்கிறாரு அப்புறமா வந்து ராஜ்கமல் சார் ஒர்க் பண்ணிக்கிறாரு இந்த மாதிரி டோட்டல் லிஸ்ட் போடும்போது ஒன்று ரெண்டு மிஸ் ஆகிடும் யாராக இருந்தாலும் ஸோ அவங்கள சொன்னதான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் சொல்லுங்க கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக யார் சொல்ல வேண்டாம் என்டயர் க்ரூ வந்து இது வந்து இருந்தால் தான் இந்த வந்து ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ் இது இஸ் நாட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒன் மேன் ஷோன்றது வந்து தட் இஸ் செகண்ட்ரி ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஹெட் இருக்கணும் இல்லையா அந்த ஹெட்டு வந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்கான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறான் அதை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தான் நான் தவிர மற்றபடி என்னுடைய க்ரூ வந்து டோட்டலாக வந்து இதுக்கு நிறைய பேர் உழைச்சிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க வந்து எனக்கு இதுக்கு வந்து முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் இல்லையா ஜெயந்த் இது பண்ணுறாப்புல ஓகே இதுக்கு நான் வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா தானே ஜெயந்த் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்த என்டையர் கமிட்டிக்கு என்னுடைய கண்டிப்பாக நன்றி ஃபஸ்ட் அடிப்படையாக சில கேள்விகள் சார் கண்டிப்பாக சார் இந்த சின்னத்திரை யூனியனுக்காக இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணதில் முக்கிய காரணம் சின்னத்திரைக்கு வர வேண்டிய ஒரு பில்டிங் ஃபண்ட் அல்லது ஒரு ஃபண்டு அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோமா இல்லை பில்டிங் ஃபண்டுன்றது கூட வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இது பில்டிங் கட்ட போகிறோமா இந்த முப்பத்தி சார் ஏதோ ஒரு டொனேஷன் வச்சுக்கோ பட் அந்த அமௌண்ட் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ண மாதிரி வந்துருச்சா அது ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு கூட ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் செக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வந்தது அந்த டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் பாஸ் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் வந்து இந்த செவன்த் அன்னைக்கு வந்து ஒரு செக் போட சொல்லியிருக்கிறாரு செவன்த் அன்றது வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் டிலே நமக்கு டேட்டில் வேண்டாம் இந்த வீல் அச்சீவ் தட் அமௌண்ட் வீல் அச்சீவ் தட் அமௌண்ட் சார் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப மன திருப்தியாக ஏற்பட்டது சின்னத்திரை நடிகர் சங்கத்துக்கு இந்த பணம் வரத்
ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மலேசியாவில் வந்து மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக இருக்குது அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா முதல்ல என்னுடைய குறிக்கோள் வந்து இந்த சக்ஸஸ்க்கு உண்டான நோக்கி தான் பயணிச்சதுனால இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ஆச்சு இந்த சக்ஸஸ்க்கு வந்து நான் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி பல பேர் பல பல ரீசன்ஸ்னால பல பேர் வந்து இதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நான் சொன்ன இந்த பாலு டிவைன் மீடியா இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் இந்த மாதிரி சன் டிவியினுடைய என்டையர் குரூ எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்டேஜை வந்து பெருசுப்படுத்தணும் எல்லாமே வந்து இந்த சன் டிவியில் டெலிகாஸ்ட் ஆனாக்க அவங்களுடைய நார்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸில் இப்படி தான் இருக்கணும்னு அவங்களுக்கு ஒரு கட்டாயம் இருக்குது அந்த கட்டாயம் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் இந்த ஷோ வந்து நாளைக்கு பார்க்க போறீங்க நீங்க இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் நீங்க சொல்ற ஷோ அந்த ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் சக்ஸஸா இருந்தாலும் அந்த இரண்டு நாட்கள் நம்ம மொத்த குரூ பட்ட கஷ்டங்களும் பிரச்சனைகளும் பத்தி ஊடகத்துல நிறைய வந்தது அதுல எது எதுக்கெல்லாம் நீங்க கரெக்டா சிலது நடக்கலாம் பிரச்சனை இதெல்லாம் நீங்க தவிர்த்திருக்கலாம் இல்ல எதெல்லாம் சாரி கேட்கலாம் எதெல்லாம் நடக்கவே இல்லை சார் நான் வந்து இருபத்தி மூணாம் தேதியே நைட் அன்னைக்கு நான் போனேன் ப்ரோக்ராமுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட்டு பர்சனாக நான் தான் போனேன் அவங்க ஒரு எனக்கு அந்த ஹோட்டல் பிஜிஆர்எம் டிவான் வவாஸ் அண்ட் ஷெராஸ் அந்த ஹோட்டலில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்டையர் குரூக்கு வந்து நம்ம சின்னத்திரை நடிகர் சங்கம் சார்பாக ஆர்டிஸ்டுகளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து ஸ்டேக்கு வந்து இடம் கொடுத்துருக்குறாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னாச்சுன்னாக்கா நான் போகிற வரைக்கும் கூட அந்த ஒய்ஃபை வந்து பர்ஃபெக்டாக வேலை செஞ்சது சார் இது வந்து நான் என்ன எதுக்காக பதிவு பண்ணுறேனாக்கா நம்ம ஆர்டிஸ்டுகள் வந்து நீங்கள் சொன்னோம் நீங்கள் கேள்விகளே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அன்றது ஒரு காரணத்தினால கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா எந்த அளவு கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கன்னா ஒரு மனிதனுடைய அடிப்படை தேவை வந்து தங்குற இடம் அதில் டிலே இருக்குது மனிதனுடைய இன்னொரு அடிப்படை தேவை உணவு அதில் டிலே இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படை தேவை தண்ணி அது கூட சமயத்தில் எல்லாம் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த வந்த செய்திகளை பார்த்தா எல்லாருக்கும் வாகன வசதிகள் சரியாக இல்லாமல் வந்திருக்கு இது எல்லாமே நம்ம எல்லாரும் சங்கத்துக்கு தான் பண்ணுறோன்ற ஒரு சின்சியரான அட்டம்ப்டோடு அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஆர்கனைசர்ஸ் ஏன் அதை கோட்டை விட்டாங்க சார் இந்த ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து வந்து கோட்டை விட்டது ஃபஸ்ட்டு வந்து இருபத்தி மூணாம் தேதியிலேருந்து ஒன் பை ஒன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் சில பேர் வந்திருக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் சில பேர் வந்திருக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி செவன்த் சில பேர் வந்திருக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் சில பேர் வந்திருக்கிறாங்க அப் டு டுவெண்ட்டி எயித் மார்னிங் வரைக்கும் ஆர்டிஸ்ட் வந்து வந்துகிட்டே இருந்தாங்க அப்படி வரும்போது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது வந்து ட்ரூ இருபத்தி மூணாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி ப்ரோக்ராம் முடிக்கிற வரைக்கும் யாருக்குமே வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இது யாராவது சொன்னாக்கா இது வந்து இது வந்து தப்பான ஒரு நியூஸ்ன்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் காரணம் என்னக்கா கண்கொள்ள கண்கொள்ளற நான் பார்த்தேன் அதை பிகினிங்லேருந்து அதே மாதிரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி நைட்லேருந்து சில காரணங்களால் வந்து சில பிரச்சனைகள்லாம் வந்து வந்து அது வந்து மிஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு நான் கேட்குறது நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுறத விட அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் மேலே தப்பு இருந்தது தான் கேட்குறேன் இல்லை அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் மாதிரியும் அந்த அளவுக்கு வந்து தப்பு இருக்குதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம வந்து உழைக்க தயார் பண்ணி கிடக்க தயார் நம்ம சங்கத்துக்குன்னு எல்லாரும் தெளிவாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து நம்மளை விருந்தாளியாக பார்த்துருக்கணும் இல்லையா கண்டிப்பாக பார்த்துருக்கணும் அதுக்கு அவங்க அட்லீஸ்ட் சாரி ஃபீல் பண்ணாங்களா அட்லீஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார் இந்த பாலுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அவர் நம்மளை வந்து சின்னத்திரை நடிகர் சங்கத்துக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் கூட்டிகிட்டு வந்தார் அவர் வந்து சில ஈவெண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து சில சிலது வந்து மிஸ் ஃபயர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட் பண்ணும்போது அதில் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா ப்ரோக்ராம் முடிக்கிற வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதுக்கப்புறமா வந்து சில சில மிஸ் ஃபயர் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி வந்து சில பேர் வந்து பாலு சாரே காணாமல் போயிட்டாங்கன்னு சில வார்த்தைகள் வந்தது அதுவும் பார்த்தேன் ஊடகத்தில் பாலு என்பவர் தான் தலை அவர் எப்படி காணாம போலாம் அவர் வந்து அவர் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் காணாம போல எப்படி நான் இருபத்தி மூணாம் தேதி அன்னைக்கு நான் கிளம்பி வந்தனும் நிறைய பேருக்கு வந்து உணவு இல்ல பாலு காணாம போலங்கிறத வேற யாரும் ரோட்ல போறவங்க சொன்னா போறாங்க எங்களுக்கு வந்து தகவல் படி பாலு காணாம போனான்றத சொன்னதே ஒரு முக்கியமான ஆளுங்கிறத இல்ல அது தப்பான பொய்யான ஒரு பிரச்சாரம் காரணம் என்னன்னாக்கா இருபத்தி மூணாம் தேதி நான் போய் நான் வந்து ரிட்டன் ஆனது வந்து ஒன்றாம் தேதியினுடைய நைட்டு நான் ஃப்ளைட் ஏறுறேன் மறுபடியும் ரிட்டன் ஃப்ளைட்டு அந்த ரிட்டன் ஃப்ளைட் வரைக்கும் அப் டு ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி இருபத்தி எட்டாம் தேதி ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு இருபத்தொம்போதாம் தேதி நைன் டுவெண்ட்டி ஃபை
இந்த ஷோ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடும் நினச்சோம் அந்த ஷோனுடைய சக்ஸஸ் முடிய முடியும் போது போகும்போது என்ன ஆச்சுனாக்கா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ மெம்பர்ஸ் ஆகிட்டாங்க சன் டிவினுடைய க்ரூ வந்தாங்க இப்போ அதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து இவங்க வந்து முன்னாடியே கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்போ தான் நான் வருவேன் சொன்னது வார்த்தை உண்மைதான் ஆனா அதை அந்த பணத்தை வாங்கி தான் நான் வருவேன்னு சொல்றது வந்து எந்த விதத்திலையும் நியாயம் இல்லை அதனால வந்து நான் தள்ளி போடுறேன் தள்ளி போட்டுக்கோங்கன்னு சொன்னாரு நானும் அதுக்கு சம்மதிச்சேன் நம்ம கமிட்டியினுடைய க்ரூவும் அதுக்கு சம்மதிச்சாங்க அதுல வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த பணம் வந்துருவங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல வந்து எனக்கு டவுட்டே இல்லை ஒரு நல்ல பணம் வந்துருச்சுன்றது ஓகே பட் ஏதோ ஒரு வகையில இந்த நம்ம சங்கத்தோட ஒற்றுமை கொஞ்சம் உடஞ்ச மாதிரி ஃபீல் ஆகுது இல்லையா ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் ஒருத்தரும் மேலே ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர்னு அந்த ஒற்றுமை எப்படி நீங்கள் காக்க போகிறீங்க ஆனால் இப்போ நான் யாரையுமே வந்து விரோதின்னு நான் சொல்லவே இல்லை எல்லாரும் ஒற்றுமையாக தான் இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஒற்றுமையில் வந்து சில பேருக்கு வந்து சில ஆதங்கள் இது எனக்கு சார் எல்லாருடைய அஞ்சு பேரில் ஒரே மாதிரி இருக்காதுன்னு சொல்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்ன நான் செய்கிறது நான் கரெக்டு நீ செய்கிறது நீ கரெக்டு நான் செய்கிறது நான் கரெக்டுன்னு நினைக்கிறவங்க கூடிய மக்களில் வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஆனால் நான் என்ன நினைச்சேனாக்கா இந்த ரவிவர்மா வந்து ரவிவர்மா தலைவர் தலைவர் அந்த பிரசிடென்ட் என்ன சொன்னார்னாக்கா எல்லாமே ஜெயந்த் பார்த்துக்குப்பாரு அப்படின்னு ஒரு கட்டாயத்தில் நான் வரும்போது எனக்கு என் தலைமையில் அந்த சுமையை சுமுக்கும் போது என்னுடைய எய்ம் வந்து இந்த ஷோ வந்து எப்படியாவது சக்ஸஸ் பண்ணணும் அந்த ஒரு மோட்டிவில் இருந்தால் வேற ஒரு எந்த என்னுடைய மைண்டு வந்து வேற இடத்துல வந்து நான் பயணிக்கவே விடலை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்டு நீங்கள் இப்படி ஒரு லிஸ்ட்டு சொல்லும் போது நமக்கு இந்த இவ்வளோ பெரிய ஃபண்டு சார் இன்னொன்று சொன்னீங்க நீங்கள் ஒரே ஒரு சின்ன இது சில பேருக்கு வந்து உணவு சரியாக இல்லைன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து நான் முக்கியமாக வந்து இதில் வந்து நான் ஒரு பதவி பண்ண விரும்புகிறேன் நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம பிஜிஆர்எம் டிவான் வவாஸ் அண்ட் ஷெராஸ்க்கு பின்னாடியே ஒரு ஹோட்டல் ஒன்று இருந்தது முக்கியமாக வந்து இது சாப்பாடு சரியில்லைன்னு சொன்னதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னாக்கா அந்த உணவு மலேசியனுடைய உணவு நம்மளுடைய உணவும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது அவங்க வந்து இந்த சாப்பிட்டாக்கா எல்லாத்துலேயும் வந்து அங்கே வந்து சம்திங்ஸ் ஏதோ ஒரு மிக்சிங் இருக்குது அந்த ஸ்மெல் நம்மளுக்கு பிடிக்கல அதனால் பாலு சார் என்ன சொன்னாருனாக்கா யார் யார் வந்து சாப்பிட்றாங்களோ ஜெயந்த் இதுக்கு உன்னுடைய உரிமை தான் உன்னுடைய நீ பண்ணணும் இது வந்து நான் பண்ணது என்ன பண்ணியிருக்கேனாக்கா யார் யாருக்கு வந்து சாப்பாடு கிடைக்கலையோ ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச பிறகு கூட அந்த ஹோட்டலில் உட்கார வச்சு எல்லாருக்கும் உணவு கொடுத்து யார் யாருக்கு இல்லையோ யார் யார் வரீங்களோ வாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து பாலு சார் வந்து எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னார் இந்த இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீ பார்த்துக்கணும் ஜெயந்த் கண்டிப்பாக வந்து நான் சார் நானும் விட்டுட்டு போகிற மாதிரி இல்லை இதுக்கு வந்து யார் யார் சாப்பிடல இப்போ ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் சார் க என்டையர் க்ரூ வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அசோக் ராஜா சார் மாஸ்டர் வந்தாங்க இந்த மாதிரி டான்ஸர்ஸ் வந்து கிட்ட கிட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு பேருக்கு வந்தாங்க இவங்க எல்லாரும் வந்து அங்கே வந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் போயிருக்கிறாங்க அதில் வந்து எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லை அந்த ஆதங்கம் அந்த வருத்தம்லாம் வந்து மொமெண்ட்ரி தான் இப்போ எல்லாரும் இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகு ஒவ்வொருத்தருக்கா ஃபோன் போட்டால் எல்லாருமே ஹாப்பிங்கிற சொல்லுவாங்களா இன்னும் குறைகள் இருக்கா இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் எப்போ சூப்பர் சக்ஸஸ் ஆச்சோ இந்த குறைகள் எல்லாமே மறந்து போச்சு சார் நானும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் கிட்ட கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றரை மாதம் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தேன் இந்த ஆர்டிஸ்ட்டை கேட்குறது ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு டான்ஸ் கூட்டினு போகிறது டான்ஸ் அவங்க ரிஹார்சல்ஸ் சில ஆர்டிஸ்ட் வந்து நான் நைட்டு தான் ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன்னு சொன்னது அவங்க நைட்டே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அவங்கள வந்து ரிஹார்சல்ஸ் பண்ண வச்சது அவங்களுக்கு ஏதாவது குறைகள் இருந்தாலும் அதை வந்து பூர்த்தி பண்ணுறது எல்லாத்தையும் இந்த பெஞ்சமின்னு நம்மளுடைய மேனேஜர் ஒருத்தர் இருந்தார் சார் உண்மையிலேயே வந்து பெஞ்சமின் வந்து அவரும் என்னோட தான் இருந்தார் அவரும் நானும் சேர்ந்து இந்த யார் யார் வராங்க யார் யார் போகிறாங்க எல்லாம் க்ரூவும் பார்த்துக்கிட்டு எல்லாருடைய டான்ஸர்ஸ்னுடைய நோக்கம் வந்து இப்போ நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா எல்லாரும் மன திருப்தியோடு இருக்கிறாங்களான்னு நிறைய பேர் வந்து எனக்கு மெசேஜ் அமைச்சிருக்கிறாங்க சார் எல்லா நிறைய பேருக்கு வந்து நான் வந்து ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி இந்த ப்ரோக்ராமில் சின்ன திரை நடிகர் சங்கம் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நான் ஐ திங்க் அது உங்களுடைய டியூட்டின்னு நினைக்கிறேன் சார் எல்லார்ட்டையுமே முடிஞ்சால் ஒரே குரூப் கிரியேட் பண்ணி எஸ் ஐ எம் ஹாப்பின்னு வாங்கிறது வந்து உங்களுடைய டியூட்டின்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஒன்று ரெண்டாவது லிஸ்ட்டு சொல்லிட்டு வரும்போது இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய மிகப்பெரிய அஸ்திவாரம் பலம் ஆதாரம் எல்லாமே இருந்தது வந்து விஜய் சேதுபதியோட ப்ரெசன்ஸ் அவர் எப்படி வந்தார் நம்ம ஆட்டோட எவ்வளோ தூரம் பழகினார் யார் யாரோடலாம் இருந்தார்னு சொல்ல முடியும
அவர் அவருக்கு வந்து நான் வந்து முதல்ல வந்து கையெடுத்துக்கும் பண்ணும் காரணம் என்னன்னாக்கா அவர் வரலனாக்கா இந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸே இல்லை ஸோ இட்ஸ் ஒன் மேன் சொன்னால் அதுதான் அந்த ஒன் மேன் தான் இல்லை இல்லை அந்த ஒன் மேன்றது வந்து விஜய் சேதுபதி சாருக்கு நம்ம ஆல்வேஸ் வி ஷுட் ஹேவ் அ செல்யூட் ஃபார் கரெக்ட் கரெக்ட் அதுக்கப்புறமா நாசர் சார் ஒருத்தர் நாசர் ஒருத்தர் பெரிய சார் பெரிய தேவையில் நசார் சார் நாசர் சார் இருந்தார் லதா மேம் இருந்தாங்க ரோஹிணி மேடம் இருந்தாங்க இவங்க எல்லாரையும் வந்து இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம ஒருத்தொருத்தருக்கும் நம்ம வந்து ஸ்ரீமான் இருக்கிறாரு எல்லாருக்கும் வந்து நான் ஒருத்தொருத்தருக்கும் வந்து நம்ம நன்றி கடன் பட்டிருக்குது சின்ன தெரிய நடிகை அண்ட் விஜய் சேதுபதி நம்ம நட்சத்திரம் கூட நல்லா பழகினாரா இல்ல எல்லாருடையும் நல்லா பழகினார் சார் அவர் அவர் வந்து இவருடைய பழகணும் அவரோட பழகணும்னு அவர் வந்து அவரை மாதிரி ஒரு அந்த அளவுக்கு சிம்பிளா சிம்பிளான ஆளு உண்மையிலேயே சொல்ல போனாக்கா அந்த அளவுக்கு இறங்கி பழகி நான் வந்து நீங்க பாக்கலாம் நானே வந்து ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் சார் இந்த மாதிரி உங்களை வந்து கௌரவப்படுத்தணும் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் இல்ல சார் நீங்க உட்காரணும் சார் வெயிட் பண்ணணும் சார் சொன்னா ஐயோ நோ ப்ராப்ளம் ஐ வில் வெயிட் சொன்னாரு ஏன்னா நான் தான் பேசினேன் ஏன்னா ஊடகங்கள்ல வர்ற படங்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நட்சத்திரங்களோட அவர் இருக்கிற படங்கள் நிறைய வரல இனிமேலாவது ரிலீஸ் பண்ணணும் நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து எங்களோட வந்து அவர் தங்கலை சார் மெயினா ஏ அது அவருக்கு வந்து அவருக்குன்னு நம்ம கொடுக்குற மரியாதை ஒன்று இருக்குது இல்லையா அவருக்கு நாசர் சாருக்கு ஸ்ரீமான் சாருக்கு லதா மேடம்க்கு அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அங்கே வந்து ஹில்டன் ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது அதில் தான் தங்க வைக்க முடியும் அதில் தான் அங்கே தான் தங்கணும் அவங்க ஆமாம் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம கூட்டிகிட்டு வந்தால் தான் அதனுடைய தான் அது தான் நம்மளுடைய மரியாதை அதனால் வந்து நம்மளோட தங்கணுன்றது வந்து தங்கணும்னு இல்லை ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நிறைய ஃபோட்டோஸ் காணும் பட் ஊடகங்கள்லாம் சொன்னதுன்னா அவர் ஏதோ பெரிய டொனேஷன் அமௌண்ட் கொடுத்தாருன்ற மாதிரி சொல்கிறார் அது உண்மையா இல்லை இல்லை டொனேஷன் அமௌண்ட்டு அவர் சின்ன திரைக்காக அவர் வந்தார் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுவே டொனேஷன் தான் அதுவே டொனேஷன் தான் சார் அவர் வந்ததுனால தான் இந்த அங்கே வந்து மலேசியாவில் வந்து அவர் வந்தாக்கா ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் இருக்கும்னு எல்லாரும் நம்புகிறாங்க க்ரௌட் எப்படி இருந்தது நிற்கிறது கூட இடம் இல்லை சார் யூ கேன் சி நாளைக்கு வந்து டெலிகாஸ்ட் ஆக போகுது அந்த டெலிகாஸ்ட் ஆகும்போது எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சக்ஸஸ் ஆயிருக்குதுன்ட்டு கடைசியாக ஒரு முக்கியமான கேள்வி இங்கேருந்து மலேசியாவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி சங்கம் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இருக்காது அப்படின்னு ஒரு பெரிய வளவில் பரவிட்டு இருக்கா இதை பற்றி வந்து மறுபடியும் நீங்கள் நான் இன்டர்வியூ கூப்பிட்டீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல தயாராக இருக்கேன் இப்போ எந்த ஒரு சம்பவத்துக்குமே இரண்டு பக்கம்னு இருக்கும் நாங்கள் உங்களை கூப்பிட்டது வந்து இதனுடைய என்ன நடந்ததுன்னு சொல்கிற மாதிரி பட் நிஜமாகவே உங்களோட ஒர்க் பண்ண அவங்க சார்பாகவும் ஒருத்தர் கூப்பிட்ருக்கோம் ஓ அவர்கிட்டையும் ஒரு சின்ன ஒரு சில கேள்விகள் இருக்குது அதை டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்கணும் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து எல்லாமே ஓகே பாசிட்டிவாக சொன்னீங்க இல்லையா அவங்க கொஞ்சம் சஃபர் ஆனவங்க நாலஞ்சு நாள் அங்கே வந்து கஷ்டப்பட்டவங்க ஓகே அவங்களுடைய தரப்பு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ எல்லாம் ஹாப்பினா ஹாப்பி தான் அதன் சார்பாக நான் வந்து உங்கள் பர்மிஷனோட சதீஷ் நம்ம கமிட்டி மெம்பரு எல்லா கமிட்டி மெம்பர் சார்பாகவும் இன்ட்ரிவியூ பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம கூட இருக்கிறது சதீஷ் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமாக ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் டெலிவிஷன் ஆர்டிஸ்ட் கொஞ்சம் சினிமா ஆர்டிஸ்ட் பிரபலமான ஆர்டிஸ்ட் இவர் வந்து தனி மனிதனாக நம்ம இங்கே வந்திருந்தாலும் நாங்கள் இப்படி இவர் எப்படி யோசிக்கிறோம்னா இந்த சின்னத்திரை யூனியனுக்காக போன நிறைய கமிட்டி மெம்பர்ஸ் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சில நேம் சொன்னால் கற்பகம் ரிஷி விஜயானந்த் இந்த மாதிரி ஒரு எல்லா கமிட்டி மெம்பரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாங்க அந்த ப்ரோக்ராமில் அவ்வளோ பேரையும் கூப்பிட முடியாதுங்கிறதுக்காக அவங்க எல்லார் சார்பாக ஒரே ஒரு கமிட்டி மெம்பர் அவர்கிட்ட சில கேள்விகள் இருக்குது அது வந்து அவரிடம் தான் கேட்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணதுனால அவர் கேட்குறோம் அவர் எப்படின்னா உண்மையை பழிச்சு பழிச்சுன்னு சொல்கிறவர் அப்படிப்பட்ட ஆள் கொண்டு வந்திருக்கோம் கெட் ரெடி ஃபார் சதீஷ் சதீஷ் வாங்க வணக்கம் சார் சார் என்ன சார் நீங்கள் மலேசியா போனதுலேருந்து பார்த்தா ஒரே வாட்ஸ்அப்பு எதுக்கு சார் இந்த வாட்ஸ்அப்பு உங்களுக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய குரூப்பு ஏன் சார் எல்லாருக்கும் வந்தது வெளியில் எங்கே பார்த்தாலும் சாப்பாடு இல்லை தண்ணி இல்லை அங்கே நிற்கிறேன் இங்கே நிற்கிறேன் ஐயோ எனக்கு ரூம் இல்லை இப்படி கதரை விட்டுட்டீங்களே சார் எவ்வளவோ நிகழ்ச்சிகள் எவ்வளோ ஃபாரின் நடந்திருக்கு உங்கள் கமிட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு இது நம்மளுக்குள்ளன்னு கூட தெரியலையா சார் அதுக்கு முன்னாடி வெங்கட் சார் இங்கே கூப்பிட்டதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நன்றி வணக்கம் டூர் அண்ட் டாக்ஸு சேனலுக்கும் அதனோடய வியூவர்ஸுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியும் இந்த நவராத்திரியோட விஷஸ் எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நிறைய கேள்வி கேட்டிங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மலேசியாவில் வந்து சின்ன திரை கலை விழா இஸ் அ சூப்பர் எக்ஸலண்ட்
நிறைய மூல கசுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ் பண்ணணும் எப்படியாவது ஏன்னா சேனல் இந்த சின்ன திரைக்கு ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங்கனும் போது அதில் எத்தனை பிரச்சனைகள் வரும்ன்றது ஏன்னா சங்கத்துக்காக செய்யணுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது அது சில இடத்துல ஃப்ரீயாக செய்ய வேண்டிய விஷயம் இருக்கும் அதாவது சேவா மனப்பான்மையோடு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க இது பண்ணாங்க பட் என்னென்னா நாங்கள் எதிர்பார்க்குற அமௌண்ட்டு அந்த ஈவெண்ட் குரூப் கூட எங்களுக்கு எதிர்பார்க்குற அமௌண்ட் வரல ஏன்னா எங்கள் ஃபண்டுன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு கோடி அப்படி வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அது வந்து சங்கத்துக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு அமௌண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறோன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நாங்கள் இது பண்ணோம் பட் எங்கள் சின்ன திரைக்கு வந்து அப்படி ஒன்றும் எதிர்பார்க்க வேண்டியது இல்லை ஏன்னா அக்ரிமெண்ட் இவ்வளோ பணம் சொல்லிட்டு தான் போகிறோம் இல்லை இல்லை உங்கள் கற்பனை வேண்டாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் அதுக்கு தான் அதுதான் வர கிளீனாக இவ்வளோ பணம் வரணும்னாரு இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு முன்னாடி பேசின ட்ரெஷரர் அந்த பணம் வந்துருன்ட்டார் ஸோ பணம் விஷயம் இல்லை பணம் விஷயம் சக்ஸஸ் விஷயம் நான் சொல்ல வருது இத்தனை கமிட்டி மெம்பரும் சேர்ந்து கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க அதில் டவுட் கிடையாது ஆனால் கஷ்டப்படும் போதே நாமெல்லாம் இது சங்கன்றதை மீறி சங்கத்திலேயே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தப்பாக பேசிக்கிறது ஆகட்டும் ப்ராப்ளம் ஆகட்டும் ப்ராப்ளம் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட்னிங்கிறது வேறு ச காப்பாடு கிடைக்கலங்கிறது வேறு அதுக்கு காரணமாக சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கூடவே இருக்கிற ஒருத்தர் தான் அவரையே சொல்கிறதாகட்டும் அதை பப்ளிக்காக சொல்கிறதாகட்டும் அதையெல்லாம் மீறிக்கிட்டு இப்போ ஒரு சமீபத்தில் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் வந்து உங்களிலே ஒரு மெம்பர் ஆளுக்கு நீங்கள் பத்தாயிரம் எடுத்துட்டீங்க எதுக்கு இந்த காசு எடுத்தீங்கன்னு கேட்குறாரு எல்லாமே ஒரு சங்கத்துக்குள்ள நாலு சவுத்துக்குள்ள கட்டடத்தில் இருக்க வேண்டியதெல்லாம் ஏன் வெளியில் போட்டு நீங்கள் உடைக்கிறீங்க ஏன்னா இதை வந்து தலைவரோ ட்ரெஷரோ உடைக்கலை கமிட்டி மெம்பர்ஸ் தான் எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறீங்க ஒய் இதுக்கு நீங்களே பதில் சொல்லிட்டீங்க இந்த என்ன நடந்தது என்ன நடக்கலை எது பிரச்சனை எது பிரச்சனை இல்லைன்னு அறிவுபூர்வமாக வந்து எல்லாருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் வந்து தலைவரும் பொருளாளரும் செக்ரட்டரி இவங்க மூணு பேர் தான் இருக்காங்க மற்றவங்க பேசுகிறவங்க பேசுகிறாங்க வாட்ஸ்அப்பில் வர்றது வரும் என்ன வேணால் சொல்லிப்போம் ஏன்னா கல்யாணம் ஒன்று நடந்துச்சுன்னா அந்த கல்யாணம் இன்வைட் பண்ண நான் ஒரு பொண்ணுக்கு தகப்பனாக இருக்கேன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வராங்கன்னா பத்தாயிரம் பேர் சாப்பிட்டாங்களா இல்லையா இது இல்லையா அது இல்லையா நான் போய் பார்க்க முடியாது ஏன் சார்பில் என் குடும்பத்தை இருங்க மற்றவங்க உறவினருங்க நான் யாராக இருக்கேன் என்ன கொடுத்துருக்கணும் அவங்க தான் போய் பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் சில நேரத்தில் வந்து கூட்டம் அதிகமாக வந்த உடனே நெரிசல் இருக்கும் என் இடம் பத்தாம இருக்கும் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு இது மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பிரச்சனைன்றது இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் வந்தது பட் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை சாப்பாடு கிடைக்கல தண்ணி கிடைக்கலன்றது மலேசியா சார் நான் கூட அதை பெருசாக நினைக்கிறேன் மலேசியா நான் நினைக்கிறது பெருசாக நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு மொத்த கமிட்டி மெம்பரும் தெளிவா அதெல்லாம் அந்த நேரத்து சங்கடம் சார் இன்னைக்கு நான் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நான் இந்த பாடி மேலே ஹாப்பி இந்த பணம் வந்து இதில் ஹாப்பி எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஏஜிஎம் நடந்தால் ஸ்மூத்தாக எல்லோரும் சேர்ந்து கை தூக்கி வாழகன்னு சொல்லுவோம்னு நம்பிக்கை இருக்கா உங்களுக்கு எனக்கு இருக்குது சார் ஏன்னா கமிட்டியில் இருக்கிறவங்க வந்து சொல்கிறீங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க குறைகள் வந்து நிச்சயமாக யாராக இருக்குது என்னென்ன குறைகள் இருக்கோ அது இந்த ஈவெண்ட்டை நல்லபடியாக நடத்தின ஜெயின் சாருக்கும் இருக்குது கூட இந்த தலைவர் சார் தலைவருக்கும் இருக்குது கூட போட எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் மன எனக்கு கூட மனசுக்க மன வருத்தம் இருக்குது ஏன்னா அந்த நேரத்துக்கு எனக்கு இது வரலையே அது வரலையேன்றது அது ஆர்கனைஸ் பண்ணுற ஈவெண்ட்டோட இது தான் சில நேரத்தில் கொஞ்சம் டிலே ஆயிருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நாங்கள் போன இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃப்ளோருக்கும் இப்போ நான் ஒரு ஃபிஃப்த் ஃப்ளோரில் இருக்கேன்னா சிக்ஸ்த் ஃப்ளோருக்கு என்னால் போக முடியாது அந்த ஃப்ளோரில் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த லிஃப்ட் வந்து ஆக்சஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி அந்த பதினெட்டு ஃப்ளோரில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டுங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒருத்தர் கமிட் பண்ணால் கூட எனக்கு வந்து ஜெயின் சார் எனக்கு கொடுத்த இந்த லிஸ்டில் எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ரிசப்ஷனில் போயிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் இன்டர்காமில் நான் ஃபோன் பண்ணி தான் நீ கரெக்டாக ட்ரெஸ்ஸுக்குவோமா சாப்பாடுக்குவோமா நான் தண்ணி பாட்டில் வெளில வச்சுருக்கேன் அண்ட்டு சொல்லிட்டு இவ்வளோ ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த இதில் இந்த ஆர்கனைஸில் வந்து நம்ம ஆர்டிஸ்ட்டுங்க எப்போவுமே அப்ராட் போனாவே தே ஆர் ரிலாக்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு நான் அவங்ககிட்ட வந்து கஷ்டப்பட்டேன்னு சொல்கிறத விட அவங்கள ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி எடுத்தேன் நான் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப ஃப்ளோர் ஆக்சஸ் இல்லாத ஒரு இடத்துல வந்து ஈவெண்ட் நடக்கிறது ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கும் ரிசப்ஷனுக்கு வந்து ரொம்ப தூரம் நான் குடு
ரெப்ரசன்டேஷனாக கேட்குறேன் ஆர் யூ ஆல் ஹாப்பி சார் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி எனக்கு வந்து ஏன்னா நாளைக்கு ஜெனரல் பாடி மீட்டிங் போட்டாலும் சரி எங்கே போட்டாலும் சரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருமே தே வில் அப்ரிஷியேட் அஸ் சின்ன திரையை வந்து ரொம்ப கிராண்டாக பாராட்டுவாங்க ஏன்னா ட்ரெஷரும் சரி அதுக்கு மெயின் இது வந்து ட்ரெஷரர் அவர் வந்து என்னென்ன வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காரோ அது நிச்சயமா அவங்களுக்கு எல்லாம் செய்யறதா சொல்லியிருக்காரு கமிட்டியெல்லாம் ஒப்புதல் வாங்கியிருக்காரு ஸோ அதெல்லாம் ஹாப்பியாக அவங்க போவாங்க அந்த சாப்பாடு தண்ணின்றது இட்ஸ் அ காமன் சார் ஏன்னா இது வந்து ஒரு குரன் சொல்றது வந்து நிச்சயமா எங்க ஆளுங்க அந்த இங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அந்த ஆர்டிஸ்டுங்க யாருமே சொல்ல குரன் சொல்லணும்னா நானே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிற்பேன் இது வந்து காமன் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் போக்குவரத்துக்கும் எல்லாமே ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்க ஷூட்டிங் வரும்போது அவங்க டைம் என்ன அவங்க இது என்ன காலையில் எந்திரிச்சு எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டு அவங்க செல்ஃபு அது அப்படி இல்லைன்னா அசட் வச்சு அப்படி கிரிக்கெட்னு ஓடி போயிட்டு ஸ்பாட்டில் மேக்கப் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்டுக்கு ரெடி ஆகிற வரைக்கும் அவங்க ரிஸ்க்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வருவாங்க பட் இங்கே ஒரு செலிபிரிட்டியாக நம்ம கூட்டு போய் பார்க்கும்போது அவங்கள செலிபிரிட்டியாக தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் இது நடத்துறது ஒரு சங்கம் அந்த சங்கத்தில் இருக்கிறதும் ஒரு நடிகர்கள் அந்த சக நடிகர்களுக்கும் சக நடிகர் வந்து இந்த அளவுக்கு எல்லாமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களே நமக்கு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் நம்ம நேற்று வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்லாம் அவங்க கேள்வி கேட்கவும் முடியாது எனக்கு தண்ணி கொடுக்கல அது கொடுக்கல அப்படின்னு அவங்கெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ண மாட்டேன் சொல்ல மாட்டாங்க ஓகே இப்போ நான் சொல்ல வருது அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனோட எண்டு பாட்டில் வந்து நாங்கள் இங்கே உங்களை கூப்பிட்டது கூட அது ஒரு காரணம் என்னென்னா அவ்வளோ பேர் தலைவர் இருக்கார் யார் யாரும் இருக்காங்க எல்லாரும் விட்டுட்டு ஜெயந்த் அண்ட் உங்களை மட்டும் ஃபெலிசிட் பண்ணாங்க பாராட்டினாங்க மொமெண்டெல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்போ நீங்கள் தான் அத்தனை பேருக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக பிஹேவ் பண்ணீங்களா இல்லை உங்களுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்டுக்கு அது கொடுத்தா நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமாக சார் அங்கே இந்த இதுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்டுக்காகவோ நாங்கள்லாம் ஓடி வேலை செஞ்சோன்றதுக்காகவோ ஏன்னா சன் டிவி அந்த இடத்துல அவங்க கூப்பிட்டு பாராட்டினதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு நிகழ்வு தான் சார் அவங்க அந்த ரன் ஆர்டருக்கு அவங்களுக்கு தேவையான அந்த கண்டென்ட்டுக்கும் அந்த பேக்கேஜுக்கு தேவையான ஒரு ஆள் அங்கே தேவை அது ரொம்ப ஷார்ப்பாக நான் வந்து ஓடி ஓடி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அந்த ரன் ஆர்டர் லிஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு என் கூட வந்து நிறைய பேர் இருந்தாங்க பட் நான் அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால நானும் ஜெயந்த் சாரும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறனால எங்கள் பேர் சொல்லிட்டா எங்களுக்கு உண்மையில் அதை ரொம்ப அப்செட்டாக இருந்தது ஏன் எங்களை கூப்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஏன்னா நாங்கன்றது புரியல சதீஷ் நான் இப்போ கேட்கும்போது இப்படி கேட்டாலும் யூ டேக் இட் ஆஸ் அ கலெக்டிவ் ரெப்ரஸன்டேஷன் நல்லபடியா <laughs> இந்த இன்னொரு விஷயம் நான் ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாகவும் ஃபீல் பண்ணுறேன் ரொம்ப அட்மையராக ஃபீல் பண்ணுறேன் ரொம்ப எனக்கு ஆச்சரியமாக ஒரு ஷாக்காகவும் அப்படி ஒரு லவ்பல் சோல் நான் பார்த்ததே இல்லை சார் இன்றைக்கி நாங்கள் சின்னத்திரையில் வந்து நாங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் மலேசியாவில் கொண்டு போய்ட்டு சின்னத்திரை கலை விழா கிராண்ட் சக்ஸஸ் இது சன் டிவியில் வருது அப்படியெல்லாம் மாறத்தட்டிகிட்டு நாங்கள் சொல்லிகிட்ருக்கோம் பட்டு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அட்மையராகி நான் இப்போ கூட அவர் நினச்சா ஆஸ் அ சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் கண்ணில் ஒரு சின்ன கலக்கம் வருது அப்படி ஒரு பெருமிதலான ஒரு ஆளை பற்றி நான் ஒரே ஒரு செக்கண்ட் நான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா சின்ன திரை கலைவிழான்னு பண்ணும்போது பெரிய திரையில் வந்து நாங்கள் நிறைய பேர் ஆஃபர் பண்ணோம் சார் எங்களுக்காக வாங்க எங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸ் கொடுங்கன்னு அதில் வந்து நரேன் சாரும் அஃப்கோர்ஸ் வெங்கட் சார் நீங்களும் சரி நீங்களாம் ரொம்ப போய் பார்த்துருக்கீங்க பட் அவங்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்த எல்லா ஆட்களும் வரல பட் ஏன்னா அவங்க ரியலி தே ஆர் வெரி பிஸி அப்ராடில் வந்து ஷூட்டிங்கில் போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் நடத்த வேண்டிய ஒரு டேட்டு ஆகஸ்டில் இருந்தது சரி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் நமக்கு ரெடி ஆகலையான்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அது போஸ்ட்போன் பண்ணி இன்னொரு டேட்டும் நாங்கள் மாற்றணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஆகஸ்ட் டேட்லேயும் சரி அடுத்தது மாற்றணும் இன்னொரு டேட்லேயும் சரி எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து எங்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்து எங்களுக்காகவே ஓடி வந்து உழைச்ச ஒரே ஒரு மக்கள் செல்வ நாயகன் விஜய் சேதுபதி அவர் ஏன் மக்கள் செல்வன் சொல்கிறாங்கன்னு சாரி சார் விஜய் சேதுபதி சார் தப்பாக நினச்சிக்காத எனக்குள்ளே ஒருத்தர் ஒரு சின்ன ஆர்வமாக ஒருத்தர் இருப்பா இல்லையா அவருக்கு என்ன அப்படி என்ன பண்ணாருன்னு கண் கூட நான் பார்த்தேன் சார் யூ ஆர் அமேசிங் சச் அ லவ்பிள
ஐ லவ் யூ ஸோ மச் எத்தனை பேர் பப்ளிக்கலும் சரி ஆர்டிஸ்டும் சரி அவரை பிடிச்சி கை பிடிச்சி நசுக்கி ஃபோட்டோக்காக நின்னும் போது அதையும் ஊற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்தது காலில் தூங்க கூட விடலை ரூமில் கொண்டு போய் விட்ட உடனே அந்த அந்த ஹோட்டல் வாசல்லையும் சரி ஒரு குளிச்சுட்டு வெளில சாப்பிட்றது வரும்போது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு பேர் அங்கே நிற்கிறாங்க இத்தனை ஃபை ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் அவங்களாலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இவர் இது பண்ண பவுன்சர்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அவங்களுக்கும் பொறுமையாக ஒவ்வொருத்தரையும் பக்கத்தில் நின்று அவரே செல்ஃபி எடுத்து கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஷோக்கு வந்து எந்த ஒரு செலிபிரிட்டியுமே அவ்வளோ நேரம் இருக்க மாட்டாங்க அவர் வந்து ஆறு மணிலேருந்து நைட்டு பத்தரை மணி வரைக்கும் எங்களுக்காக இருந்து அங்கே இருந்த சில செலிபிரிட்டிக்கும் சரி ஸ்பான்சர்ஸுக்கும் சரி எல்லாருக்கும் ஆனர் பண்ணி மொமெண்ட் கொடுத்து அவ்வளோ பேஷண்ட்டாக அவ்வளோ அற்புதமாக சிங்கிள் நயாப்பி அதாவது ஒரு பைசா கூட சங்கம் சார்பில் சரி யார் சார்பிலையும் வாங்காமல் எங்களுக்காக ஒத்துழைச்சு இன்றைக்கி இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த அளவுக்கு எங்கள் சின்னத்தரைக்கு சக்ஸஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க விஜய் சேதுபதி சார் அவர் கூட நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க நாதர் சார் சந்தன பாரதி சார் லதா மேடம் வி வாசு சார் அப்புறமா வந்து ரோஹிணி மேடம் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க ஆனால் அந்த க்ரௌடே ஒன்றுமே நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் விஜய் சேதுபதி சார் வராருன்னு தான் அந்த க்ரௌட் அவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான க்ரௌடு ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஷோ நடந்தது யா ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஷோ நடந்தது இந்த விஜய் சேதுபதி சார் நீங்கள் ஏன் மக்கள் செல்லன்னு இவர் சொன்னார் நிஜமாகவே சொல்கிறேன் சதீஷ் சார் அவர் நான் டே ஒன்லேருந்து பார்த்துட்ருக்கேன் அவர் வர்ணம் நடித்த படத்துலேருந்து அவர் நிஜமாகவே அன்பாக இருப்பார் சிம்பிளாக இருப்பார் ஆனால் ரொம்ப பெருசாக அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்படி இருக்கார் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் அவர் இதை சினிமாவை தாண்டி மக்களோட வர்ற காலம் வரும் அந்த அளவுக்கு அவர் பண்ணியிருக்காரு அவர் நடிக்கும் போதே அப்படியே இந்த இன்டர்வியூ ஏன்னா பர்பஸை வந்து சதீஷ் அழகாக பண்ணிட்டார் ஏன்னா நான் கூட நினச்சிருந்தேன் விஜய் சேதுபதி வரலான்னு என்ன இருக்குமோன்ட்டு அவருக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய ரோஜா பூ மாதிரி மாதிரி போட்டார் இது வந்து எல்லா கமிட்டி மெம்பரும் ட்ரெஷரரும் செக்ரட்டரியும் சேர்த்து போட்டதாக நான் எடுத்துக்கிறேன் நிஜமாகவே விஜய் சேதுபதி சார் நீங்கள் தான் இந்த ரியல் ஹீரோ ஆஃப் தி சின்னத்துறை நடிகர் சங்க யூனியன் கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வி சார் கேளுங்க சார் ட்ரெஷரர் சொல்லும்போது சொன்னார் செகண்ட் சண்டே மீட்டிங்க்கு அப்புறம் நிறைய விஷயம் இருக்குன்ட்டு நீங்களும் அப்படி ஏதாவது பெரிய விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா நிச்சயமாக இருக்கு சார் ஏன்னா சந்தோஷமாக முடிச்சிட்டோம் அதுக்குனால கஷ்டத்தை வந்து பெரிய பெருசாக ஃபீலாக ரிய ரியலைஸ் பண்ணல பட் என்னென்னா அவர் ஹார்ட் ஒர்க் நிறைய பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப உழைச்சிருக்காரு அவர் வந்து ஒன் மேன் ஷோவாக நிர்பந்திக்கப்பட்டு தள்ளப்பட்டிருக்காரு கரெக்ட் ஏன்னா சொல்கிறது ட்ரெஷர் ட்ரெஷரர் சொல்கிறேன் அப்படி அவ்வளோ உழைச்சி அவருக்கு வந்து பின்னாடி வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க அவங்க நல்லது கிட்ட இருந்து சீயாட்டியும் பரவாயில்ல கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல ஆனால் இவ்வளோ கிராண்டாக நம்ம ஒரு யூனியன் வந்து இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு நடத்திருக்கு வருத்தம் குறைன்னு சொல்லணும்னா ட்ரெஷர் மேலே நான் ஆயிரம் சொல்லுவேன் அது வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அது வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக கோவப்படுறது அது அது வேறு விஷயம் ஒரு கமிட்டியாக நான் வந்து ட்ரெஷரை கேள்விப்பேன் என்ன இது வரலையா இது அவங்க காத்துட்ருக்காங்கன்னா அவருக்கு அவர் ஓடி போய்ட்டு அதை எடுத்துன்னு வர முடியாது ஸோ நீங்கள் சொல்லுவது ட்ரெஷரர் மேலே உங்களுக்கு சின்ன சின்ன குறைகள் பரவாயில்லன்னு பெரிய குறை இப்போ யார் மேலே இருக்கப்போ பெரிய குறைன்னு சொன்னால் சார் ஒரு யூனிட்டி இல்லை சார் அன்னைக்கு இப்போ அங்கே போன இடத்துல வந்து அது ஒரு பெரிய வருத்தம் அதுக்கு என்ன காரணம் நானும் யோசிச்சு பார்க்குறேன் ஏன்னா இங்கேருந்து போகும்போது எல்லாருக்கும் இந்தந்த ஒர்க் இந்தந்த ஒர்க் இந்தந்த ஒர்க்குன்னு எல்லா தகவல் என்ன சார் சின்னத்திரை சங்கத்துக்குள்ள அரசியல் வந்துருச்சு பொலிட்டிக்கலாக நடக்குது எல்லாம் ஒன் சைடாக நடக்குதுன்னு சொன்னாங்களே அது உண்மையா ஒன் சைடு என்ன எப்படி சார் இல்லை ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஏதோ ஒரு சைடு தனியாக பிரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு சைடு தனியாக பிரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்ற மாதிரியா குரூப்பிசம் சொல்கிறேன் குரூப்பிசம் சொல்கிறேன் சார் என்ன குரூப்பிசம் வந்தாலும் என்ன அரசியல் உள்ளே நுழைஞ்சாலும் நாங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணி காமிச்சிட்டோம் சார் அது எங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை தான் அந்த கமிட்டி மீட்டிங்குள்ளே நாங்கள் போட்டு அடிச்சுப்போம் பிடிச்சிப்போம் மண்டை உடச்சிப்போம் ஆனால் எங்கள் சின்னத்திரை உறுப்பினர்களுக்காகவும் எங்கள் சங்கத்துக்காகவும் நாங்கள் என்ன செய்யணுமோ அது மட்டும் விடாமுயற்சியாக கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் செய்வோம் யார் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் சங்கம் வந்து அழகாக இயங்கும் எல்லாருமே இருப்பாங்கன்னு நம்புவோம் வில் மீட் பேக் டு ட்ரெஷரர் தேங்க்யூ சார் இன்றைக்கி சன் டிவியில் அந்த நிகழ்ச்சி வரும்போது எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பத்து அல்லது இருபது சான்ஸ் கிடைக்கும் சும்மா சீரியலில் வந்து ஓன்
அதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இன்ட்ரிவியூ எடுத்திருக்கோம் சின்னத்திரை சங்கம் ரொம்ப சின்ன சங்கம் பெருசாக வளரட்டும் வாழ்த்துக்கள் சார் நான் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று சொல்ல கடமைப்பட்டுருக்குறேன் சார் இதில் நம்ம கூப்பிட்டு இந்த டான்ஸர்ஸும் சரி ஸ்கிட்டும் சரி எல்லா இந்த ரோபோ சங்கர் சார் சரி முல்லை கோதண்டம் சரி விடியல் ராஜு சினிமா ப்ரொடியூசர் அவர்களுக்கும் மலேசியா சார்ந்த சிவானி மாறன் அவர்களுக்கும் என்டையர் ஆர்டிஸ்ட் யார் யார் வந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன் இந்த சரஸ்வதி பூஜைக்கும் கண்டிப்பாக பூஜானிக்கும் இந்த விஜயதசமி சார்பாக நன்றி வணக்கம்